Hi friends, good morning all of you. This is Babji. Manam Irozu simple interest part two discuss chebutnam. Already manam simple interest part one complete chiskonam. Yavarena chodok pointe, then you link monkey description box load and jarthindi under watch end. Next incontinent a manam SI constable RRB SSC. Itland exams prepare with an alcosum. Special can you know online free exams conduct chedin jarthindi. Yavarena interested candidates mathrame. Okay, na? War join our own kunte, then cook WhatsApp group in create chat in the Gindi, our group link coda, Nini Ichanu, Dantlo, join our friends. Okay, na friends, Marin Kalate in the group. Let's go to the video. Friends, problem children, Padamodvela, Reno on the Rupal, Asalapai. Mood sounds rather Ursiga, R one is equal to nine point zero nine percentage, R two is equal to thirty three point three three percentage, R three is equal to fifty percentage. E lacana, mood sounds rather to which would in concomitant chapter. Actual problem is chala easy, but it take a kuni rate situated. Manak general ga simplifications baga ravalante, in already percentage part one low, chala detail ga chapan, percentage ni alan to point lich in a calculation yoga than gachelan the chapan. So, if you have any numbers, you can see the exam. If you have previous papers, you can see the numbers. These numbers are not in the same way, but you can see the numbers in the same way. Now, we have the interest rate equal to the interest rate. Every year, the interest rate is equal to the interest rate. So, the interest rate is equal to the first year, the second year, the third year. That means, this is the first year. The first year, First time मेरे interest rate अंतर चेप चेप अंडे 9.09 percentage. Friends मिकी दी कुत्ते नंबर ला कैंपस में, but ने नाले डे percentage ले चेप अन 9.09 percentage है ना 9 and 1 by 11 percentage है ना वो कटे. So इपुरो 9 and actually अंदर लो percentage करने चाला कस्टम इला करते. So दिन मानो changes नेट fraction लो changes हैं. Fraction लो changes थे 9 and 1 by 11 fraction अंता 1 by 11. Simple के इधर इस्ते interest हो चस्त में. Cancellation 11 तो cancel. 11 1 jar, 11 1 jar, sorry 11 1 jar, 11 2 jar. Simple के cancellation चेस कोच्चो, 11 1 jar, 11 2 jar. अंत अंतो सुन्दे 1200. इधर पर interest है, first year interest है. And second year interest का वाला अंते into अंते सरो 33.33 percentage. 33.33 percentage है ना, 33 and 1 by 3 percentage है ना वो कटे. दिन अक fraction में लो आ 1 by 3 इनका already चेपन. So 1 by 3 क्या हम जैसे मुस्तंदे 3 4 is a 3 4 is a and a double 4 double 0 next one is the last year chodan last year and the percentage in chapter 50 percentage 50 percentage into exactly the into half and take a half half and ten chapter and a 6 6 double 0 is the first year second year third year total another chest the monkey answer just them 6 thousand 4 thousand thousand plus it okay hundred sorry thousand and the in the 11 thousand 12,000, 12,200. This is our final answer. And here we have a question about the government. These numbers are in the exam. So, we will treat the numbers in the exam. Okay, friends. Next question. Friends, here we have a problem. We have a principle and time. We have a rate. We have a rate. We have a rate. We have a rate. But the rate is 9.09%. 9.09% is the same. We have a simple one. 9.09 परसेंटेज है ना 9 एंड 1 बाय 11 परसेंटेज है ना उगते, सो दिन फ्रैक्शन वैल्यू अंतर टेट 1 बाय 11, सो डायरेक्ट का दिन टेट 1 बाय 11 कर दे सर पोतने, अलाइ इन साउंड्स ले कटले 4 एंड 5 इयर्स कटले, आ 4 एंड 5 इयर्स की सिंपल इंटरेस्ट अंतर सुन नोट ना जनरल का फर्स्ट इयर कटिस्टा now, the first year is 10 years, 4 and a half years. Okay, now, if you have 1 year, 1200, if you have half year, 600. If you have 1 year, 1200 interest, half year, half year, half year, half year, half year, half year, 600. So, this is the first year, if you have 1 year, 4 years, 4 years, 4,800, plus, if you have half year, half year, half year, 1200, half year, 600. Total length of the number 5400. That's right. Friends, here is the principal RVL 4.0 and rate is 56.25 percentage and time is 9 months. Find the simple interest. Okay, friends. Actually, I will take a look at this number. 
చాలా మంది ఏంటంటే చిన్న చిన్న నెంబర్లు తీసుకొని మీకు చెప్తారు మీకు అర్థం అవడం కోసం బట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో అటువంటి నెంబర్లు వచ్చే అవకాశం తక్కువ ఇలాంటి నెంబర్లు వచ్చే అవకాశం కాబట్టి సో దీన్ని ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే బట్ దాన్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలనేది చూద్దాం అయితే ఇప్పుడు మనం ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి ఎన్ని ఇయర్స్ కట్టాలి ఇయర్స్ కాదు ఇక్కడ మంత్స్ కట్టాలి ఎన్ని మంత్స్కి నైన్ మంత్స్కి యాక్చువల్గా ఒక విషయాన్ని గమనించండి ఎప్పుడైనా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఇచ్చినాడు సంవత్సరానికి మాత్రం ఇస్తారు ఇయర్లీ మాత్రం ఇస్తారు తర్వాత మనకి ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అర్థమవుతుందా సపోజ్కి ఇది ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కానీ మనకి ఎన్ని మంత్స్ కావాలి నైన్ మంత్స్కి మరి ట్వెల్వ్ మంత్స్కి ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అయితే నైన్ మంత్స్కి ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా కష్టమైన విషయమే బట్ అలా కాకుండా సింపుల్గా ఆలోచిద్దాం సపోజ్కి వన్ ఇయర్ కట్టేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇయర్కి అంటే ఇది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వన్ ఇయర్కి కదా అంటే ఆరు వేల నాలుగు వందల్లో ఏం చేయాలంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ కట్టేద్దాం సార్ మరి కట్టడం చాలా కష్టం కదంటే చాలా సింపుల్గా చేయొచ్చు ఎలా అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పుంటాను అందులో ఏముందంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఉంది అండ్ అగైన్ ఇంకేముంది సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది ఈ రెండు వాల్యూస్ తెలిస్తే మనకు సరిపోయినట్టే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత చెప్పాను వన్ బై టూ మరి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఎంత చెప్పాను వన్ బై సిక్స్టీన్ దీని వాల్యూ అయితే వన్ బై టూ దీని వాల్యూ వన్ బై సిక్స్టీన్ ఈ విధంగా కడితే సరిపోతుంది లేదా మీకు సింపుల్గా లాజికల్ చెప్పాను ఎప్పుడైనా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే హాఫ్ అని చెప్పాను అర కేజీ అని చెప్పాను అంటే ఇది ఫుల్ అయితే దీంట్లో హాఫ్ కేజీ అని చెప్పాను దీంట్లో హాఫ్ కేజీ ఎంత చెప్పండి త్రీ టూ డబల్ జీరో నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పాను వన్ బై సిక్స్టీన్ ఎప్పుడైనా సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తే ఎంత అంటే పావు కేజీలో సగం సగం అని చెప్పమని చెప్పాను సింపుల్గా ఇది గుర్తుండకపోతే ఎప్పుడైనా సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఏంటండి పావు కేజీలో సగం సగం ఇది కేజీ రేట్ అనుకుందాం హాఫ్ కేజీ త్రీ టూ డబల్ జీరో అయింది మరి పావు కేజీ ఎంత అవుతుంది వన్ సిక్స్ డబల్ జీరో దాంట్లో హాఫ్ హాఫ్ చేయాలి దాంట్లో హాఫ్ ఎంత ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంకా హాఫ్ ఎంత అవుతుందో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇలా సింపుల్గా ఈజీగా చేసేవచ్చు ముందు ఎంత వచ్చింది త్రీ టూ డబల్ జీరో ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ సిక్స్ డబల్ జీరో ఈజీగా నోటితో చేసుకోవచ్చు లేదు మీకు అర్థం కదనుకోండి ఇందులో వన్ బై టూ కడతారు వన్ బై టూ కడితే త్రీ టూ డబల్ జీరో మరి సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో ఏం కడతారంటే వన్ బై సిక్స్టీన్ వన్ బై సిక్స్టీన్ టెన్త్లో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫోర్ అంటే ఇది వస్తుంది త్రీ సిక్స్ డబల్ జీరో ఈ త్రీ సిక్స్ డబల్ జీరో అనేది ఇయర్ కా నైన్ మంత్స్ కంటే ఇయర్కే ఎందుకంటే ఈ పర్సంటేజ్ ఇయర్దే కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇది ఇయర్దే అంటే ఇది ఎన్ని మంత్స్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్కి పన్నెండు నెలలకి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అయితే మనకి ఎన్ని నెలలకి అడిగాడు నైన్ మంత్స్కి అడిగాడు ఎంత వస్తుంది అని అడిగాడు సింపుల్గా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా ట్వెల్వ్ వన్ జార్ ట్వెల్వ్ త్రీ అంటే వన్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలి నైన్ పార్ట్స్ నైన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది టూ సెవెన్ డబల్ జీరో ఇలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అంటే లాజికల్గా ఈజీగా విడదీసుకుంటే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఎస్ఎస్సి కానిస్టేబుల్స్ కానిస్టేబుల్స్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువగా వస్తుంటే గమనించండి వాట్ పర్సంటేజ్ పర్ యానమ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ డబల్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ఏం చెప్తున్నాడంటే కొంత సొమ్ము నువ్వు బ్యాంక్లో కానీ వేసావు అనుకోండి కొంత సొమ్ము బ్యాంక్లో వేస్తే అది డబల్ అయ్యిందంట ఇలా డబల్ అవ్వడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పడుతుందంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ పడుతుందంట అసలు ఇలా డబల్ అవుతుంది కదా మరి వడ్డీ రేటు ఎంత వేస్తున్నారు అని అడిగాడు సింపుల్గా చేసుకోవచ్చండి సపోజ్కి ఆల్వేజ్ మనం ప్రిన్సిపాల్ని ఎంత అని చెప్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇదంటే నువ్వు వెళ్ళి బ్యాంక్లో వేసావు ఎంత పర్సెంటేజ్ వేసావు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ బ్యాంక్లో వేసావు ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అది ఎంత అయింది టోటల్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ టోటల్ మీన్స్ ఏంటిది అమౌంట్ మొత్తం అని చెప్తారు కదా నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయింది మరి ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయిపోయిందంటే మనం ఏమైనా ఎక్స్ట్రా మనీ వేసేవా వేయలేదు స్టార్టింగ్ వేసిందే మరి స్టార్టింగ్ వేసింది టూ హండ్రెడ్ అయిందంటే ఇలా అవ్వడానికి కొంత టైం గ్యాప్ తీసుకుంటుందని చెప్పాను కదా ఎంత గ్యాప్ తీసుకుంది ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వేస్తే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగిందంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ట్రా పెరిగినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ పెరగడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టిందంట ట్వంటీ ఇయర్స్ పట్టి
లేదా కొంత సొమ్ము డబుల్ అయింది ట్రిపుల్ అయింది నాలుగు రేట్లు అయింది అనేటప్పుడు టైం ఇచ్చి రేట్ అడగచ్చు ఇలాంటి రెండు రేట్కి కూడా ఇది ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఆర్తో ఫార్ములా రాశాను ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై టీ ఇంటూ హండ్రెడ్ అదే టైంతో కావాలంటే ఈ టైం ఇటు పంపిస్తారు ఆర్ ఇటువైపు తీసుకొచ్చేస్తే మనకి రెండు ఫార్ములా సెట్ అవుతుంది మనం ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేస్తారని చూద్దాం యాక్చువల్గా టీ అంటే తెలుసు టీ అంటే అందరికీ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ మరి పైన ఏంటి అనేది మీకు డౌట్ వస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ వన్ అనను మైనస్ వన్ పక్కన పెట్టేసాయి ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే అక్కడ ఇచ్చిన మనీ డబల్ అయిందా ట్రిపుల్ అయిందా ఇన్నర్ ఇట్లా అయిందని ఒక వర్డ్ ఇస్తాడు కదా దానినే మనం ఎక్స్ బదులుగా తీసుకుంటాం అయితే ఇక్కడ ఏంటి అని చెప్పాడు డబల్ అయింది అన్నాడు అంటే రెట్టింగ్ పైన రెట్టింగ్ పట్టి అని తీసుకుంటారు టూ అంటే ఎక్స్ బదులు టూ మైనస్ వన్ వేస్తారు టూ మైనస్ వన్ అంటే ఎంత వస్తుందండి వన్నే వస్తుంది వన్ బై ట్వంటీ ఇంటు హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ సార్ ఇలా ఈ విధంగా చేసుకుంటారు ఇన్ కేస్ ఇదే ప్రాబ్లం అడిగి టైం అడిగితే ఈ టైం ఇక్కడ పంపిస్తారు రేట్ని ఇక్కడ పంపిస్తే సేమ్ ఫార్మ్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా ఇంచుమించు అట్లాంటి ప్రాబ్లం అడిగాడు ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ పుట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ట్రిపుల్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫైండ్ ద రేట్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు అంటే కొంత సొమ్ము నువ్వు బ్యాంకులో గణించినట్లయితే అది ట్వంటీ ఇయర్స్కి ట్రిపుల్ అవుతుందని చెప్పాడు అయితే వడ్డీ రేట్ అంతా అని చెప్పాడు ఇంతకుముందు ఉపయోగించిన ఫామ్లో యూజ్ చేయొచ్చు జనరల్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు సపోజ్కి ప్రిన్సిపల్ ఎంత అవుతుందంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఇది ఎంత అయిందంటే ట్రిపుల్ అయిందంట ట్రిపుల్ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కాస్త త్రీ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అయింది అంటే ఎడిషనల్గా ఎంత పర్సంటేజ్ కలిసింది టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఈ ఎడిషనల్ పర్సంటేజ్ కలవడానికి టైం ఎడిషనల్గా తీసుకుంది ఎంత తీసుకుంది అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ క్యాప్లో ఎంత పర్సంటేజ్ కలిసిందంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కలిసింది కానీ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడంటే పర్సంటేజ్ రేట్ అడిగాడు ఆ రేట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇయర్లీ ఉంటుంది ట్వంటీ ఇయర్స్కి టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అయితే వన్ ఇయర్కి ఎంత అందుకే ట్వంటీ బై టూ హండ్రెడ్ వేస్తే క్యాన్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి టెన్ పర్సంటేజ్ ఇది కూడా ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్వశ్చన్ ముందు క్వశ్చన్ మనం రేట్ పర్సంటేజ్ కొనుక్కోవడం ఇక్కడైతే మనం టైం కొనుక్కుంటాం సో సేమ్ మోడలే చూద్దాం ఇన్ వాట్ విల్ ఎ సమ్ ఆఫ్ మనీ డబల్స్ ఎట్ టెన్ పర్సంటేజ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగాడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే కొంత సొమ్ము బ్యాంకులో వేస్తే అది డబల్ అయిందంట ఎంత వడ్డీ రేట్ లెక్కన టెన్ పర్సంటేజ్ వడ్డీ రేట్ లెక్కన అయితే ఇలా అవ్వాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అని అడిగాడు ఓకేనా సింపుల్గా ఆలోచించవచ్చు లేదా ఫార్మ్ ఇచ్చేయచ్చు ఎలా అంటే సపోజ్ నువ్వు ప్రిన్సిపల్ తీసుకున్నావు ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పండి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కాస్త ఎంత అయిందంట టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అయిందంట అదే చెప్పాడు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కాస్త టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అయింది అంటే ఇలా ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్స్ట్రా కలిసింది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సంటేజ్ వేస్తే టెన్ పర్సంటేజ్ వేస్తే అంటే ఇది టెన్ పర్సంటేజ్ వేస్తే అంటే టోటల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కలిసింది ఎంత పర్సంటేజ్ వేస్తే వన్ ఇయర్కి టెన్ పర్సంటేజ్ వేస్తే మరి వన్ ఇయర్కి టెన్ పర్సంటేజ్ వేస్తే ఈ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎన్ని ఇయర్స్కి వస్తుందని అడిగాడు అర్థమవుతుంది కదా ఈ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పెరిగింది ఈ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎలా వచ్చిందంటే సంవత్సరానికి టెన్ పర్సంటేజ్ వేస్తే టెన్ కాస్త హండ్రెడ్ అవ్వాలి అంటే దేంతో గురించాలి టెన్తో అర్థమవుతుంది కదా సింపుల్గా క్యాన్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా టెన్ ఇయర్స్ వస్తుంది లేకుంటే సింపుల్గా ఫార్మ్ ఏం చెప్పాను టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అని చెప్పాను ఓకేనా ఎక్స్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇక్కడ మనీ ఎంత అవుతుంది ట్రిపుల్ అవుతుందా డబల్ అవుతుందా ఏంటని చెప్పాను ఇక్కడ ఏమవుతుంది డబల్ డబల్ అంటే ఎక్స్ బదులు ఎంత వెళ్ళి టూ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ బై ఆర్ అంటే ఎంత ఇచ్చాను టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా టెన్ ఇయర్స్ అర్థమవుతుంది కదా నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లం గత ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో చాలా టైమ్స్ అన్ని ఎగ్జామ్స్లో కూడా రిపీట్ అవుతున్న మోడల్ ఈ మోడల్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం కొంత సొమ్ము కొంత వడ్డీ రేటుతో పది సంవత్సరాల్లో రెట్టింప్ అయింది అక్కడ డేటా ఇచ్చారు కొంత సొమ్ము అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత వడ్డీ రేటు అది కూడా ఇవ్వలేదు అంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఇవ్వలేదు రేట్ ఇవ్వలేదు బట్ ఏంటి ఇచ్చాడు టైం మరి రెట్టింపు అయినా ఇచ్చాడు అంటే మనం వేసింది డబల్ అయింది సపోజ
టోటల్ త్రీ టైమ్స్ అయ్యిందంటే త్రీ ఎక్స్ అయ్యిందంటే మనం వేసింది ఎక్సే అంటే ఎడిషనల్గా ఎంత వచ్చింది టూ ఎక్స్ మనం ఎప్పుడైనా ఎడిషనల్ మనం ఏం చెప్పాను ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పాను సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది సో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది టైమ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైం రాస్తారు ఐ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై పి ఇంటూ ఆర్ రాస్తారు అంటే ఇప్పుడు మనం టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ తెలియాలి ప్రిన్సిపల్ తెలియాలి రేట్ తెలియాలి మరి తెలుసా అంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఎంత అనుకున్నాను అంటే ఎక్స్ అనుకున్నాను ఎక్స్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఎక్స్ ఇంటూ ఆర్ ఇది ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తాను కానీ హండ్రెడ్ బై ఆర్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్ మనకి ఇంకా కావాలి ఆర్ అంటే ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మనకు తెలుసా తెలియదు మరి తెలియకుండా ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయగలమా చేయలేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంకొక లాజిక్ చెప్పాడు ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత యూజ్ చేస్తామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి అన్నాడు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది అంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కొనుక్కోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏం కొనుక్కోవాలి ఆర్ కొనుక్కో ఆర్ కొనుక్కోవాలంటే ఐ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై టీ ఇంటూ పి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది సబ్మిట్ చేస్తే ఆర్ వస్తుంది ఆర్ తెచ్చి ఇక్కడ సబ్మిట్ చేసి ఇందులో వేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది బట్ ఇది కొద్దిగా లెంతీగా అవుతుంది మనకి బుక్లో ఇచ్చిన మాత్రం ఈ టైప్లో ఉంటుంది అలా కాకుండా సింపుల్గా లాజికల్గా ఆలోచిస్తే చాలా వితిన్ సెకండ్లో పెన్ అవసరం లేకుండా కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే కొంత సొమ్ము ఎప్పుడైనా ప్రిన్సిపల్ని ఎంత పర్సంటేజ్ అనుకుంటున్నాం హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ కాస్త ఎంత అయిందంట టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అయిందంట హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అయింది అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టిందంట టెన్ టెన్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే చాలా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అవడానికి టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఎంత పర్సెంటేజ్ కలిసింది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ టెన్ ఇయర్స్ కలిస్తే వన్ ఇయర్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అవుతుందంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ అని క్లియర్గా చాలా ఈజీగా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటన్నాడు అంటే ఇదే పర్సంటేజ్ని ఉపయోగించండి బట్ ఇదేంటి అవ్వాలి సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అవ్వాలి ట్రిపుల్ అవ్వాలి సేమ్ ప్రిన్సిపల్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అవ్వాలి ట్రిపుల్ అవ్వాలి ట్రిపుల్ అవ్వాలంటే ఎక్స్ట్రా ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎక్స్ట్రా ఎంత పర్సంటేజ్ రావాలి టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఎన్ని సంవత్సరాలకి వస్తుంది అన్నాడు ఎలా చెప్తామంటే వన్ ఇయర్కి రేట్ పర్సంటేజ్ ఎంత వేస్తున్నావు సేమ్ రేట్ అన్నాడు కదా అంటే వన్ ఇయర్కి టెన్ పర్సంటేజ్ రేట్ వేస్తే వన్ ఇయర్కి టెన్ పర్సంటేజ్ వేస్తే మనకి టూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలకి వస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్కి వస్తుందని చెప్పొచ్చు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయింది అంటే ఎక్స్ట్రా హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఎన్ని ఇయర్స్కి వచ్చింది టెన్ ఇయర్స్కి అంటే వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇదే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇక్కడ తీసుకో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తీసుకున్నాం కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత వచ్చింది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది మరి టెన్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చిందంటే ఎన్ని ఇయర్స్ అయినట్టు ట్వంటీ ఇయర్స్ అయినట్టు అర్థమవుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఒకసారి చూద్దాం కొంత సొమ్ముపై నాలుగు సంవత్సరాలకి నాలుగు శాతం వడ్డీ రేట్ లెక్కన వచ్చిన వడ్డీ అదే సొమ్ముపై మూడు సంవత్సరాలకి ఐదు శాతం వడ్డీ రేట్ లెక్కన వచ్చిన వడ్డీ కంటే పంతొమ్మిది రూపాయలు ఎక్కువ అయితే అసలు ఎంత నడుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లం క్లియర్గా చెప్తాం చూడండి కొంత ప్రిన్సిపల్ ఉందంట దాన్ని సంవత్సరానికి నాలుగు శాతం లెక్కన ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాడంట ఎన్ని ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు ఫోర్ ఇయర్స్కి వచ్చారు దాని మీద ఎంతో కొంత వడ్డీ వస్తుంది అది ఎంతో చెప్పలేదు తర్వాత అదే సొమ్ము తీసుకున్నాడు బట్ ఇక్కడ టైం త్రీ ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మాత్రం ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు వచ్చిన వడ్డీ చూస్తే ఎలా ఉందంటే ముందు వచ్చిన దానికంటే ఇది పంతొమ్మిది తక్కువ లేదా దీనికన్నా ముందు వచ్చింది పంతొమ్మిది ఎక్కువ అని చెప్తున్నాడు అయితే అసలు అంత అన్నాడు అర్థమవుతుందా రెండో దానికన్నా ముందు వచ్చిన వడ్డీ పంతొమ్మిది రూపాయలు ఎక్కువ వస్తుంది అలా ఉండాలంటే అసలు ఎంత ఉండాలి నడుతున్నాడు ఇక్కడ సింపుల్గా నేను చెప్పినంటే ప్రిన్సిపల్ ఎక్స్ అనుకున్నాను టైం ఫోర్ ఇయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు దీనికి ఏమొస్తుంది అంటే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అని మనకు చెప్పలేదు ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ అంటే సేమ్ ప్రిన్సిపల్ బట్ టైం త్రీ ఇయర్స్ రేట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ బట్ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉందంటే ఎంత అంటే చూడండి వచ్చిన
ఇప్పుడు దీన్ని సిక్స్టీన్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్టీన్ ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఎక్స్ వస్తుంది ఎక్స్ మీన్స్ ఏంటవుతుంది ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది సో బట్ ఇది కొద్దీ లెంతిగా ఉంది సింపుల్గా పోవాలంటే చూడండి సింగిల్ స్టెప్లు చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఫస్ట్ ఎంత చెప్పాడు ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎప్పటికి వన్ ఇయర్కి వన్ ఇయర్కి ఫోర్ పర్సెంటేజ్ బట్ ఎన్ని ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు ఫోర్ ఇయర్స్కి ఇచ్చారు అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అని చెప్పండి సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ అయింది అర్థమవుతుంది కదా వన్ ఇయర్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్ ఇయర్స్కి సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ సేమ్ ప్రిన్సిపలే అదే ప్రిన్సిపల్ మళ్ళీ ఏం చేశాడు ఇప్పుడు సంవత్సరానికి ఐదు శాతం లక్కున ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఇచ్చాడు త్రీ ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది సేమ్ వచ్చిందా రాలా అంటే ఇంట్రెస్ట్లో తేడా ఉందా లేదా ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో ఎంత తేడా ఉంది చెప్పండి వన్ పర్సెంటేజ్ తేడా ఉంది మరి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో తేడా వస్తే వాటి యొక్క ఇంట్రెస్ట్లో కూడా తేడా వస్తుంది కదా ఆ తేడా ఎంత అని చెప్పాడు నైన్టీన్ రూపీస్ ఆ తేడా ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల లేదా వన్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ అవడం వల్ల లేదా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వన్ పర్సెంటేజ్ ఆ వన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ అని చెప్పచ్చు సింపుల్గా నైన్టీన్ ఇప్పుడు మనకి అడిగిన పర్సెంటేజ్ ఏంటి ఫుల్ అడిగాడు ఫుల్ మీన్స్ అసలు అసలు అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అంటే డైరెక్ట్గా వేసేవచ్చు ఎలా అంటే వన్ పర్సెంటేజ్ నైన్టీన్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ నైన్టీన్ పక్కన టూ జీరోస్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అని చెప్పచ్చు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంకా మీకు డౌట్ ఉంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ తీసి సబ్మిట్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ కూడా సబ్మిట్ చేయండి డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా నైన్టీన్ వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ ప్రాబ్లం అంటే చూద్దాం వార్షిక ఎస్ఐ రేటుతో పది శాతం నుంచి పన్నెండున్నర శాతానికి ఎక్కువ చేస్తే ఒక సంవత్సర కాలంలో పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు అధికంగా ఆదాయం వచ్చినట్లయితే అసలు ఎంతని అడిగాడు ఇక్కడ ఏం చెప్పానంటే కొంత అసలు ఉందంట ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ రేటుతో వడ్డీకి ఇచ్చారంట ఎన్ని ఇయర్స్కి ఇచ్చారంట వన్ ఇయర్కి ఇచ్చారంట అదే ప్రిన్సిపల్ తీసుకొని ఈసారి టెన్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ రేట్ కాకుండా నెక్స్ట్ టైం ఏం చేశారంటే ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ రేట్ చేశారంట ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ముందు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ కంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ చేశారు కదా సో ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది ఎంత ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పాడు ముందు దానికన్నా పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు ఎక్కువ వస్తుంది అయితే అసలు ఎంత అని క్వశ్చన్ వేశాడు ఇక్కడ అర్థమవుతుందా టైం ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ ఇయర్ కాబట్టి నేను టీని తీసుకోలేదు ఎందుకంటే ఈక్వల్ కాబట్టి వేసిన ఒకటే వేయిపోయిన ఒకటి అయితే ఇప్పుడు ఏం ఈ క్వశ్చన్ పరంగా ఏం చేయాలంటే ఈ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ వేయచ్చు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వేస్తారు కదా సో అందుకే ఏం రాసాను పి ఇంటూ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి పిటిఆర్ పి అంటే ఎక్స్ ఆర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్ టైమ్ రేట్ వేస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీకి ఈక్వల్ చేసి మనం ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు లేదా ఈజీగా ఇవేవి అవసరం లేకుండా చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే సపోజ్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉండేది టెన్ పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ టైం ఇచ్చేటప్పుడు టెన్ పర్సెంటేజ్కి ఇచ్చాడు కానీ నెక్స్ట్ టైం ఇచ్చేటప్పుడు ఎంత వేసారంటే ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ఇచ్చాడు ఓకేనా మరి ఇంట్రెస్ట్ రేటు ఎక్కడ ఇక్కడ టైం ఎలా ఉంది చెప్పండి ఇక్కడ టైం వన్ ఇయర్ ఇక్కడ టైం వన్ ఇయర్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ సేమే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ సేమే మరి దేంట్లో తేడా వచ్చిందంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో తేడా వచ్చింది టైంలో తేడా రాలేదు ప్రిన్సిపల్లో తేడా రాలేదు దేంట్లో తేడా వచ్చిందంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో తేడా ఉంది మరి ఇంట్రెస్ట్ రేట్లో తేడా వచ్చిందంటే మరి దేంట్లో తేడా వస్తుందని ఇంట్రెస్ట్లో తేడా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ గమనిద్దాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏం చేశాడు పెంచాడు ఎంత పెంచాడు టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ పెంచాడు మరి టూ అండ్ హాఫ్ పర్ పర్సెంటేజ్ పెంచడం వల్ల ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చిందంటే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ సపోజ్ గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఉందనుకోండి ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటే సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో ఇక్కడ అంతే వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉందా టెన్ ఉందా టెన్ కానీ ఎక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉంది ఎంత ఎక్కువ ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ ఎక్కువ ఉంది గమనించారా ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ టెన్ ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ టెన్ ఉంటే ఇక్కడ ఐ వస్తుంది ఇక్కడ ఐ వస్తుంది సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ
मन की टेन पर्सेज का हड्रेड पर्सेज का हंड्रेड पर्सेज अंत दीन पकन एडिशनल जीरो ऐडे सरपोमी अंत आंसर एंत फिफ्टी थौज क्या इलाम को प्रयत्न चैनी मल्ल क्रॉस मल्टेशन चुस्के टाइम वेस्ट जनरल थिंकिंग इदंत मैं ईजी का चुस्क अर्थ नैक्स्ट वन प्रॉब्लम नंबर फिफ्टी सिक्स एम चुद वी व्यापारी तन पटो तो वार्षिक एसई रेट शात नीचे एडी अं मूड बै ना शाता तग्गे वाल संवसरा वे आदाय सिक्ट वन पाइंट फाइव जीरो तग्दल वे अतन ओक एंत नक व्यापारस्टे फस्ट को इनवेटे अब इनवेट संवसरा इंट्रस्ट रेट पड़ता है एट पर्सेज संवसरा सो दीनमीद इंट्रस्ट वस्तु का नैक्स्ट एम चेसे अदे प्रिंसपल बट रेट पर्सेज एट पर्सेज नीचे सैवन अं थ्री बै फोर पर्सेज की तग्गेसा अंत इन मुझे एट पर्सेज तस्कने वो इप्ड सैवन अं थ्री बै फोर पर्सेज तस्कोटे इंट्रस्ट रेट तग्दा पे तेन सेम इयर सो इंट्रस्ट रेट तग्गन वाल वाड़क इंट्रस्ट तग्पे अंत मोदी एंत ई इपड़को ई वस्त रा इंट्रस्ट तग्पो मुझे दाने कना ई कना तक वस्तु अच्छा मन के वाड़ी लेदा असल एंत ना सो सिंपल से इंट्रस्ट रेट ना इंट्रस्ट इंट्रस्ट नीचे इंट्रस्ट तीस इंट्रस्ट मीन ई ईज ईक्वल टू पीटीआर बै हड्रेड पीटीआर बै हड्रेड ओके नैक्स्ट इकड इंट्रस्ट रेट इंट्रस्ट कटो एला पीटीआर बै हड्रेड इंट्रस्ट नीचे इंट्रस्ट नीचे इंट्रस्ट तीस वे सिक्टी वन पाइंट फाइव जीरो इप्ड दी साल्वे मन की एक्स वे एक्स पाइंटे असल वे अलाक मन की ऐक्चुअल इक प्रिंसपल अं टाइम रेक्वल मैं देंट तेड़ वस्तु इंट्रस्ट रेट फस्ट इंट्रस्ट रेट एंत एर्सेज नैक्स्ट एंत सी अं थ्री बै फोर पर्सेज रेट अंत इंट्रस्ट रेट तग्दा पे तीन इकड़ प्रिंसपल टाइम एक् मारप लेक मारपचिंदे रेट पर्सेज मारपचि मैं रेट पर्सेज मारप देंट तेड़ वे इंट्रस्ट मारपचि अंत इक इकड़क इंट्रस्ट रेट तग्दी एंत तग्गे एट सैवन अंत थ्री बै फोर की डिफरस वन बै फोर अच्छे वन बै फोर लेदा इलाकोड़ चपच्छ जीरो पाइं टू फाइव पर्सेज अंत कदा पा तीन जीरो पाइंट फाइव पर्सेज इज्कवलिटी एंत इधी अंत इंत पर्सेज तग्गन वाल इंत डबू तग्दी अच्छे इप्ड क्वेश्चन एम कहें हड्रेड पर्सेज इज्कवल टू एंत ना ओके फ्रेंड्स इप्ड दी क्या चाल मंद फ्रेंड्स चला चाल इबंध पड़ता है कावाले वीडियो ने पाजे ट्रई चे अटीस्ट वन मिनट टाइम दूसक अलाक नार्मल थिंकिंग ईजी चयु सपोज कि ना दृष्टि में जीरो पाइं टू फाइव अंत इपू पावल सो पावला इज ईक्वल टू सिक्ट वन पाइंट फाइव जीरो अच्छे हंड्रेड रूपी इज ईक्वल टू एंत अड़का अलाद अलाजे सपोज कि दीन डबल चेदा जीरो पाइंट दीन डबल से चपंडी टू पाइंट जीरो फाइव दीन डबल से वन ट्वेंटी सिक्टी सिक्ट वन ट्वेंटी कदा वन अंड हाफ वन अंड हाफ थ्री कदा वन ट्वेंटी थ्री अर्थम होती कदा सिक्टी सिक्टी डबल वन ट्वेंटी वन अंड हाफ वन अंड हाफ थ्री वन ट्वेंटी थ्री सो मन का हंड्रेड पर्सेज सपोज दीन डबल से जीरो पाइंट फाइव पर्सेज लाइक दट फिफ्टी पै फिफ्टी पैसा दीन डबल से वन पर्सेज अंत वन पर्सेज मैं दीन डबल कदा दीन डबल से टू फोर सिक्स ओके ना फ्रेंड्स मैं वन पर्सेज का हड्रेड पर्सेज का हड्रेड पर्सेज अंत यह टू फोर फोर जीरो पकन टू जीरो पड़ते सरपोमी अर्थम हो फ्रेंड्स नीन सिंपल् क्या चलिए मूल क्रॉस मल्टेशन चाल टाइम अवत जनरल थिंकिंग से चाल चाल ईजी चयु फ्रेंड्स प्रॉब्लम नंबर फारटी थ्री क्वेश्चन चलता सामन धना इधर की पदको शात वी रेट तो संवसरा मूड संवस अव इंकोक व्यक्ति की नाग संवस वी अच्छे वारिदर नीचे वी नाग वन पाइंट ईद सुनमे की असल ऐक्चुअल पर्सन आ पर्सन इधर की सामन धना अंत की एक्स अस्ते इंकोक व्यक्ति एक्स अच्छा अंत और व्यक्ति वाड़ी इधर की अल्चा एला इच्छा वीडकी एक्स इच्छा वीडकी एक्स इच्छा 
బట్ వీడికి ఎన్ని ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలని చెప్పాడు వీడికి ఎన్ని ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు ఇంట్రెస్ట్కి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు వీడికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత లెవెన్ పర్సంటేజ్ వీడికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ లెవెన్ పర్సంటేజ్ అయితే ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే ఇద్దరి నుంచి సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా రాదు అదే లెక్కలో చెప్పాడు ఇద్దరి నుంచి వచ్చిన వడ్డీలో తేడా ఉందంట ఎంత తేడా ఉందో అందుకే ఇక్కడికి వచ్చిన వడ్డీ ఇక్కడికి వచ్చిన వడ్డీ తేడా ఎంత అని చెప్పానంటే నాలుగు వందల పన్నెండు పాయింట్ ఐదు సున్నా అని చెప్పాడు తేడా మీన్స్ డిఫరెన్స్ అంటే వీడికన్నా వీడికి ఎక్కువ అవచ్చు వీడికన్నా వీడికి తక్కువ అవచ్చు బట్ డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాను ఐ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అండ్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ అందుకే ఇది చేశాను ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ వస్తుంది ఎక్స్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది అదే ప్రిన్సిపల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వస్తే ఇక్కడ కూడా వచ్చేసినట్టు ఇద్దరికి వచ్చిన ఆదాయం కనుక్కోరంటే ఒకరిది కనుక్కుంటే సరిపోద్ది ఎందుకంటే ఇద్దరికి వచ్చింది సమానం అని చెప్పాడు కాబట్టి దీన్ని ఇలా చేయొచ్చు లేకుంటే కొద్ది షార్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే వెరీ షార్ట్ చేయొచ్చు కొద్ది షార్ట్ ఎట్లా అంటే వీడికి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు వీడికి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు మరికి వీడికి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత లెవెన్ పర్సంటేజ్ వీడికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేటు లెవెన్ పర్సంటేజ్ వన్ ఇయర్కి లెవెన్ పర్సంటేజ్ అయితే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుంది లెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ అలాగే లెవెన్ ఇంటూ హాఫ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అలాగే ఇది కూడా చూద్దాం లెవెన్ త్రీ జార్ థర్టీ త్రీ లెవెన్ హాఫ్స్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టోటల్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అయితే వీడికి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ రేటు పదకొండు సంవత్సరాలకి సారీ నాలుగున్నర సంవత్సరాలకి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది వీడికి ఎంత వచ్చింది థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వచ్చిందా రాలేదు ఎంత తేడా ఉంది దీనికి దీనికి తేడా గమనిస్తే లెవెన్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఆ లెవెన్ పర్సెంటేజ్ తేడా రావడం వల్ల ఇంత మనీ తేడా వచ్చింది అందుకు లెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయితే మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇలా చేయొచ్చు లేకుంటే వెరీ షార్ట్ వెళ్ళచ్చు ఎలా అంటే ఇక్కడ గమనిస్తే ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ సేమ్ అండ్ ఇంకేం సేమ్ రేటు కూడా సేమే అంటే ప్రిన్సిపల్లో కానీ రేట్లో కానీ ఎటువంటి తేడా లేదు మరి తేడా దేంట్లో వస్తుందంట టైంలో మరి రేట్లో తేడా లేదు ప్రిన్సిపల్లో తేడా లేదు మరి ఇంట్రెస్ట్లో ఎందుకు తేడా వస్తుందంటే టైం గ్యాప్ వల్ల ఇంట్రెస్ట్లో తేడా వస్తుంది టైం గ్యాప్ ఎంత ఉంది వన్ ఇయర్ అంటే వీడికన్నా వీడికి వన్ ఇయర్ ఎక్స్ట్రా ఇంట్రెస్ట్ చెల్లించాడు లేదా వీడికన్నా వీడి వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ చెల్లించాడు అంటే ఇద్దరికి మధ్యన గ్యాప్ వన్ ఇయర్ అని చెప్పొచ్చు మరి వన్ ఇయర్ గ్యాప్ అయితే వన్ ఇయర్కి ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంత అని చెప్పాడు లెక్కలో లెవెన్ పర్సంటేజ్ సో లెవెన్ పర్సంటేజ్ తేడా రావడం వల్ల వన్ ఇయర్ తేడా వచ్చింది కాబట్టి ఇంత డబ్బు తేడా వచ్చింది ఆ వన్ ఇయర్ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ అమ్మని ఉంటే లెవెన్ పర్సంటేజ్ లెవెన్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అయితే మనం ఎంత కొనుక్కోవాలంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారో చూడండి ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ పార్ట్ అనేది చూద్దాం లెవెన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇలా చూసి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేసేవచ్చు ఎందుకంటే ఇది లెవెన్ ఇది హండ్రెడ్ లెవెన్ దేంతో గురించి హండ్రెడ్ వస్తుంటే ఇంచుమించుగా నైన్తో ఓకేనా మరి దీన్ని కూడా దేంతో గురించాలి నైన్తో అంటే నైన్ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ అబౌవ్ పైన వస్తుంది థర్టీ సిక్స్ అబౌవ్ అంటే ఇది ఆన్సర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది చూద్దాం లేదా క్యాన్సిలేషన్ లెవెన్తో లేదా మీరు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నా వచ్చేస్తుంది టైం టేకింగ్ చాలా టైం టేకింగ్ లెవెన్తో లెవెన్ వన్ జార్ ఓకేనా లెవెన్తో ఎంతలో క్యాన్సిల్ లెవెన్ త్రీ టైమ్స్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ తీస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది ఎయిట్ 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 ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది సెవెన్లో అంటే ఇంచుమించు మనకి థర్టీ సెవెన్లో ఉండాలన్నమాట ఆన్సర్ థర్టీ సెవెన్లో ఉన్న ఆన్సర్ ఎంత ఒకటే పూర్తిగా క్యాన్సిలేషన్ క్యాల్కులేషన్ చేయక్కర డైరెక్ట్గా పెట్టవచ్చు దీనివల్ల ఎంతో టైం మీకు సేవ్ అవుతుంది ఇంకా కావాలంటే క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎయిటీ టూ ఉంది పదకొండు ఏళ్ళు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఏడు తీస్తే ఇంకెంత ఉంటుంది ఐదు ఐదు అంటే ఇంకొక ఐదు ఉంది ఓకేనా యాభై ఐదు అంటే పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే ఎన్ని జీరోస్ యాడ్ చేయాలి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ మీన్స్
థౌజండ్ చేయొచ్చు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ చేయొచ్చు వాడు ఇష్టం ఎలా కూడా రెండు భాగాలు చేశారు ఆ రెండు భాగాలను చేసి ఏం చేశారంటే అప్పుకి ఇచ్చాడు అంటే అందులో ఒక పార్ట్ ఎంత మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎంత అనుకున్నానంటే ఎక్స్ అనుకున్నాను అంటే ఇందులో ఒక పార్ట్ ఎక్స్ ఎన్ని ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ మరి ఇంకొక ముక్కు ఉంటుంది కదా ఏంటో ముక్క రెండు వేల ఆరు వందల్లో వీడికి ఎక్స్ ఇస్తే రెండు వేల ఆరు వందలు ఎక్స్ తీసేయండి తీసేస్తే మిగతా పార్ట్ ఉంటుంది అది రెండో ప్రిన్సిపల్ అది ఎన్ని ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు సిక్స్ ఇయర్స్కి ఎంత రేట్ లెక్కినా నైన్ పర్సెంటేజ్ వీళ్ళిద్దరికి వడ్డీకి ఇచ్చారు అయితే వడ్డీ రిటర్న్ ఇచ్చేటప్పుడు వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళు ఆ వ్యక్తికి వడ్డీ ఇస్తున్నారు ఇచ్చేటప్పుడు చూస్తే వీడి ఎంత వడ్డీ ఇచ్చాడో వీడు అంతే వడ్డీ ఇచ్చాడు వడ్డీ మీన్స్ మనీ రూపంలో అంటే రూపీస్లో వీడు సమ్ ఎక్స్ రూపీస్ ఇస్తే వీడు కూడా ఎక్స్ రూపీస్ ఇచ్చాడు అంటే రెండింటి నుంచి వచ్చిన వడ్డీ ఎలా ఉంది సమానంగా వాడికి వస్తుందంట మరి రెండింటి నుంచి వచ్చిన వడ్డీ సమానంగా వస్తుందంటే ఈ రెండు ప్రిన్సిపల్స్ సేమ్ అయిన అవ్వాలి కానీ కాదు లేదా రేట్ అయినా ఈక్వల్ అవ్వాలి ఏది కాదు కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుతుందంటే ఇలా ఈక్వల్ అయ్యిందంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్తో ఇచ్చిన అసలు కనుక్కోండి అని అడిగాడు అంటే అది కనుక్కోమని చెప్పాడు అంటే సింపుల్గా దీని నుంచి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ దీని నుంచి వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పాడు సింపుల్గా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఐ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటి పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఇక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ కట్టాను పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి దీనికి ఇది ఈక్వల్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ రెండింటినీ సాల్వ్ చేయాలి టా చాలా టైం పడుతుంది ఈ రెండింటినీ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చేస్తుందంటే ఎక్స్ వచ్చేస్తుంది ఎక్స్ మీన్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ వడ్డీ రేట్ ఇచ్చిన అసలు ఎంతో వచ్చేస్తుంది అలా చేయొచ్చు ప్రాసెస్ సింపుల్గా పోవాలంటే ఎలానో చూద్దాం ఇద్దరు వ్యక్తి రెండు భాగాలు చేశారు రెండు వేల ఆరు వందలు ఎన్ని భాగాలు చేశారు రెండు భాగాలు సపోజ్కి ఒకటి ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంకోటి సెకండ్ పార్ట్ చేశాడు ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ని ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాడు ఎలా ఇచ్చాడు వన్ ఇయర్కి టెన్ పర్సెంటేజ్ మరి ఎన్ని ఇయర్స్కి ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇయర్స్కి మరి ఫైవ్ ఇయర్స్కి దీని మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి చెప్పండి దీని మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి ఎందుకంటే ఫస్ట్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ పార్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కట్టాను ఎలా కట్టాను అంటే వన్ ఇయర్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇప్పుడు దీని మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ కట్టితే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ రెండో పార్ట్ కూడా ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాను ఎలా ఇచ్చాను వన్ ఇయర్కి నైన్ పర్సెంటేజ్ మరి సిక్స్ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ అంటే రెండో దాని మీద యాభై ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నాం కానీ ఫైనల్గా చూస్తే వీడి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుందో వీడి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అంతే వస్తుందని చెప్పాడు ఇది ఇంట్రెస్టే కదా దీని మీద కట్టాను మరి ఇది కూడా ఇంట్రెస్టే కట్టాను కదా ఈ రెండు ఎలా వస్తున్నాయంట ఈక్వల్గా వస్తున్నాయని చెప్తున్నాడు అయితే మనకి ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడంటే ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ కొనుక్కోవాలి ఫస్ట్ పార్ట్ ఎందుకు అన్నానంటే ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత వేసానో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ డబ్బులు ఎంత అని అడిగాడు అంటే ఈ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే చాలు అయితే టోటల్ మనీ ఎంత అని చెప్పాడు రెండు వేల ఆరు వందలు మరి రెండు వేల ఆరు వందలు ఏం చేయాలి రెండు ముక్కలు చేయాలి ఎప్పుడైనా ఒక నెంబర్ని టూ పార్ట్స్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన నిష్పత్తి ఉండాలి మరి ఈ వన్ ఇస్ టూ టూ నిష్పత్తి ఇచ్చాడా ఇవ్వలేదు అంటే ఇప్పుడు దీన్ని రేషియో కింద రాస్తే సరిపోతుంది రేషియో మీన్స్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎలా రాస్తారంటే ఇక్కడ చూస్తే పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ క్యాన్సల్ ఇంకా దేంతో క్యాన్సల్ టూతో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ ఓకేనా సింపుల్గా ఇది ఎలా రాయచ్చు ఇది వన్ ఈ టూ ఎట్లు తీసుకొస్తే బై టూ అవుతుంది ఎందుకు ఇలా రాస్తానంటే రేషియో సో ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ సెవెన్ పార్ట్స్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ సింపుల్గా వచ్చేసింది పార్ట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పార్ట్స్ పార్ట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ మరి టోటల్ పార్ట్స్ ఏం చెప్పండి ఈ రెండు కలిపితే ఆ రెండు కలిపితే ఫిఫ్టీ టూ పార్ట్స్ అంటే ఇద్దరికి అప్పుకి ఇచ్చిన పార్ట్స్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ టూ పార్ట్స్ ఆ ఫిఫ్టీ టూ పార్ట్స్ విలువ ఎంత అని చెప్తే టూ సిక్స్ డబల్ జీరో అని తెలుసు మనకి ఎందుకంటే ఇద్దరికి ఇచ్చిన మొత్తం రెండు వేల ఆరు వందలు ఇద్దరికి ఇచ్చిన మొత్తం భాగాలు యాభై రెండు భాగాలు యాభై రెండు భాగాలు రెండు వేల ఆరు వందలు అయితే మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఫస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందో మీరు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోండి లేదా ఈజీగా క్యాన్సలేషన్
ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఇక్కడ నెంబర్ ఇక్కడ నెంబర్కి సగం కనిపించిందంటే ఇంచుమించుగా ఫైవ్ టైమ్స్ యాభై రెండు ఐదులు ఎంత అంటే రెండు వందల అరవై కాబట్టి ఒక పార్ట్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ సో ఇప్పుడు ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలి ట్వంటీ సెవెన్ పార్ట్స్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సీజీ తెలుసు కదా నేను ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ చూడండి సింప్లిఫికేషన్ ఎంత ఈజీగా చేయాలి అక్కడ చెప్పాను అవి ట్రిక్స్ ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాను నేను స్పెషల్గా ఏం చేయట్లా ఓకేనా ఇది మల్టిపుల్ చేస్తే మనకు వచ్చింది పదమూడు వందల యాభై దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే వీడికి ఇచ్చిన అప్ ఎంత అంటే పదమూడు వందల యాభై మరి రెండో వ్యక్తికి ఇచ్చింది ఎంత అవుద్ది రెండు వేల ఆరు వందల్లో పదమూడు వందల యాభై తీసేస్తే పన్నెండు వందల యాభై వస్తుంది అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దీన్ని ఈజీగా లాజికల్గా చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా స్టెప్ తేల్చవచ్చు దీనికన్నా ఇది బెటర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుంది కదా